Unsere Reise in die Schweiz an den Lago Maggiore geht weiter. Wir werden in diesem Video den Lago Maggiore erreichen. Was wir dort erlebt haben, wie es dort war, darüber möchte ich in diesem Video berichten. Herzlich willkommen dazu. Ja, wir sind ja schon einige Zeit unterwegs. Wir haben verschiedene Stationen auch in Deutschland angefahren. Darüber habe ich ja schon in zwei Videos berichtet. Wer sich das nochmal anschauen möchte, ich verlinke das Ganze hier nochmal oben. Dann könnt ihr euch das nochmal anschauen, wenn ihr es noch nicht gesehen haben solltet. Unsere letzte Station war ein Stellplatz kurz vor dem Gotthardtunnel. Wir haben den deshalb gewählt, um keine große Anfahrt zum Gotthardtunnel zu haben, da wir dort mit Staus rechnen müssen. Bis zu unserem Ziel, dem Lago Maggiore, sind es ca. noch 100 Kilometer. Wir starten am Freitagmorgen so gegen halb 10, ist der 22. September und äh, wir haben sehr schlechtes Wetter, es regnet sehr stark. Wie wir schon vermutet haben, gibt es einen Stau vor dem Gotthardtunnel, damit war zu rechnen, aber er war nicht so unendlich lang, wir haben vielleicht eine halbe Stunde länger gebraucht. Der Tunnel ist zu diesem Zeitpunkt nachts gesperrt, von abends 20 Uhr bis morgens um 5 Uhr. Der Tunnel ist ca. 17 km lang, wurde 1980 erbaut und äh, jedes Jahr passieren etwa 6 Millionen Fahrzeuge diesen Tunnel. Maut kostet der Tunnel nicht extra, ist in der Gebühr der Vignette oder der Schwerlastgabe enthalten. Wir fahren ja auf der Autobahn A2 und die geht kurz bis kurz vor den Lago Maggiore. Wir passieren Belenzano und dann geht es ein Stück weiter und dann verlassen wir die Autobahn direkt auf dem Weg zum Lago Maggiore. Wir werden nur wenige Tage am Lago Maggiore bleiben. Wir nehmen teil an einem Event von der Zeitung Landjachting oder der Zeitschrift Landjachting. Wir sind jetzt auf der direkten Anfahrt zum Camping Mira Lago, so heißt der Platz. Er liegt direkt am See. Wir sehen gleich auf der rechten Seite ein großes Wohnmobil. Das gehört einem Schweizer. Wir kennen diesen Besitzer des Mobils. Er nimmt auch an dieser Veranstaltung teil. Wir sind ja hier angemeldet. Wir haben auch schon einen Platz. Wir wissen auch die Platznummer. Das ist die Platznummer 138. Wir wissen aber nicht genau, wo der Platz liegt. Haben wir uns erstmal in der Rezeption da erkundigt, wo wir dahin müssen. Und fahren jetzt mit unserem Mobil über den Platz. Rita geht vor, um zu schauen, wie ich da hinkomme. An dieser Veranstaltung nehmen mehr als 100 Personen teil. Nicht nur Wohnmobile, auch Wohnwagen. Und wie man hier rechts eben gesehen hat, das sind Wohnwagen der Marke Airstream. Es ist Freitagmittag, noch gibt es hier viele freie Plätze. Das wird sich aber im Laufe des Nachmittags ändern, dann werden noch viele anreisen hier. Für uns ist ein Platz reserviert, hier vorne rechts. Leider ist der Platz nicht lang genug, wir sind nur 8,25 Meter und da reicht die Länge der Parzelle nicht. Und da müssen wir mal schauen, was wir jetzt machen. Wir haben dann mit den Veranstaltern telefoniert und dann haben wir abgesprochen, dass wir den Platz rechts daneben nehmen. Der ist etwas länger. Dort können wir dann stehen mit unserem Wohnmobil. Wir müssen einige Male hin und her rangieren, damit wir auf den Platz kommen. Zu den Plätzen gibt es noch jeweils immer einen hohen Bordstein. Das ist natürlich nicht so schön. Das macht man nicht gerne, wenn man gerade neues Wohnmobil hat. Gott sei Dank hat es aufgehört zu regnen. Und jetzt kommen immer weitere Mobile an. Auch viele große dabei. Die großen Plätze sind alle direkt vorne am See. Das sind auch die teuersten Plätze. Sie kosten immer um die 100 Euro pro Tag. Jetzt ist auch fahrerisches Können erforderlich, um hier dann äh, mit so einem großen Mobil einzuparken. Aber letztendlich hat es geklappt. Auf den Plätzen hier in der ersten Reihe hat man einen schönen Blick auf den Lago Maggiore. Es sind die Gold XXL Plätze und damit auch die teuersten Plätze hier auf dem Campingplatz. Mit Fahrzeugen von 12 Meter Länge, da wird es dann hier auch schon teilweise knapp. Da muss man schon ein bisschen suchen. Das sieht ja ein bisschen interessant aus, ne? wie du da an deine Garage jetzt kommst. Du wirst jetzt noch sehen und filmen, wie ich die Fahrräder auslade, oder wie? Ja, schön. Wenn man noch drüber lachen kann, ist es ja nicht ganz so schlimm. 
Man sollte den Humor nicht verlieren. Das macht die Sache dann immer noch ein bisschen leichter, als wenn man miesmutig rumläuft. Am Abend werden wir dann von den Veranstaltern begrüßt. Dort gibt es einen kleinen Umtrunk mit einem Imbiss. Aber vorher möchte ich euch jetzt noch ein bisschen was vom Campingplatz zeigen. Fangen wir mal mit den sanitären Anlagen an. Es gibt zwei Sanitärgebäude auf dem Gelände. Dieses liegt hier, wo wir jetzt sind, sehr zentral. Das haben wir genutzt. Hier gibt es Waschmaschinen, Trockner und so weiter. Und natürlich gibt's, gibt es hier auch äh, Toiletten und Duschen. Die sanitären Anlagen sind modern und waren während unseres Aufenthalts immer sauber. Ein kleines Manko finde ich, das Wasser an dem Waschbecken war nur lauwarm. Auch beim Duschen musste man etwas länger warten, bis warmes Wasser kam. Es gibt natürlich ja auch Einrichtungen für Menschen mit Handicap. Strom gibt es hier natürlich auch an allen Plätzen. Es geht nach Verbrauch. Die teuren Plätze haben einen Frischwasseranschluss und auch einen Abwasseranschluss. Ich habe die Aufnahmen an verschiedenen Tagen gemacht. Also deshalb ist hier das Wetter wesentlich schöner als am ersten Tag. Wie man sieht, alles schöne Palmen. Ein Sandstrand ist da mit direktem Zugang zum See. Das Wasser war jetzt um diese Zeit natürlich nicht mehr so warm. Geschätzt so 15 Grad. Man sieht hier, es gibt so einen Badebereich. Den kann man natürlich dann, wenn das Wetter entsprechend ist und das Wasser warm ist, nutzen. Sein Liegestuhl braucht man nicht mitbringen. Da stehen hier einige, die kann man kostenlos nutzen. Mieten kann man sich ja auch bungerlos. Die werden angeboten hier je nach Saison zwischen 150 und 300 Euro pro Nacht oder Tag. An der Einfahrt gibt es eine kleine Bar, Restaurant. Hier kann man was trinken und natürlich auch etwas essen. Schönen großen Pool gibt es, der ist beheizt. Er soll 26 Grad Wassertemperatur haben. Ich war nicht drin, aber ich denke, das wird stimmen. Am Rande des Campingplatzes gibt es eine Freizeitwiese. Hier sind Sportanlagen, Ruhezone und so weiter. Wir haben Freitagabend und es geht zur Begrüßung aller Gäste an die Beachbar. Gerti und Jörg, das sind ja die Veranstalter hier und auch gleichzeitig die Herausgeber der Zeitschrift Landjachting. Äh, ich habe gesagt, ich äh, soll hier mal für Ruhe. Ja, das ist meistens mein Job. Ähm, wer mich nicht kennt, ist auch egal. Ich stelle mich jetzt nicht vor, aber ich freue mich, dass das Brauchbar endlich da ist. Und jetzt kann losgehen mit unserer Sause. Bitte schön. Hallo ihr Lieben, also ganz großes Kompliment, dass ihr trotz des ganz grausamen Regens hier jetzt am Lago seid. Also wir hatten schon Befürchtungen, aber so viel Liebe, die mir heute entgegengeschlagen ist, also vielen lieben Dank. Wir wollen uns natürlich ähm, also bei euch bedanken. Dann natürlich ganz großen Dank an den Roland Hörler von Campimera Lago. Wo ist er? Ja. Ganz da hinten, bescheiden mit seinem Sohn Michael. Weil er natürlich das ermöglicht hat, dass wir heute alle hier sind, auf den jetzt auch schönsten Plätzen nach dem Gepuzzel den ganzen Tag. Haben wir, glaube ich, hoffentlich alle einen guten Platz. Und dann äh, bedanken wir uns natürlich ganz herzlich bei unserem Hauptsponsor, das ist nämlich die Iveco und die Vittoria Polastri. Wo ist sie? So, deswegen bin ich besonders froh, äh, dass ich zusammen mit ihr hier stehen darf, weil wir haben einen ziemlich langen Weg hinter uns. Äh, Nämlich zwölf Jahre Landjachting. Wir haben das verkürzt, weil die Covid-Zeit haben wir rausgeschnitten. Deswegen sind es jetzt zehn Jahre Landjachting, was wir heute feiern. Wir haben das schon mal an gleicher Stelle vor fünf Jahren gemacht und ich glaube, wir haben noch eine Schippe draufgelegt. Und äh, ich glaube, auch in der Community wird sehr, sehr viel passieren. Ähm, und da freuen wir uns auf die nächsten fünf Jahre. Also, jetzt geht's los. Also, viel Spaß. Und, äh, viel Ich habe die Begrüßung etwas verkürzt und jetzt geht's weiter mit dem Flying Buffet von Herrn Bünzli.
selber gemachte Suppe da hat es immer so Stückchen drin. Wir haben den ganzen Abend gegessen, es kamen immer wieder neue Leckereien auf den Tisch und die entsprechenden Getränke gab es auch dazu. Diese Veranstaltung geht ja das gesamte Wochenende. Am Samstag und am Sonntag gibt es eine Ausstellung in Ascona, die werden wir uns auch anschauen. Und am Abend gibt es dann das Jubiläumsdinner. Es wurden viele Gespräche hier geführt. Ich habe mich natürlich auch mit den Veranstaltern unterhalten. Da hören wir jetzt mal rein. Äh, erzähl uns ein bisschen was zu eurer Veranstaltung hier. Ja, wir wollten einfach was ganz Spannendes machen zum Zehnjährigen. Ja. Und da haben wir einfach gesagt, wir wollen jetzt mal was probieren, was noch keiner gemacht hat. Und freuen uns natürlich, dass alle auch mitgemacht haben, unsere Partner. Und ähm, ja, sind sehr gespannt, wie das so ankommt. Genau. Ja. Ja. Nein, es ist alles super, läuft alles gut. Das ja. Wetter war so, ja, ja kann besser, besser kann besser. besser Aber wir hatten einen tollen Aufbautag jetzt von der Messe und auch hier. Und jetzt ziehen wir es halt durch und wird morgen ja besser, genau. Ja. Ich drücke euch die Daumen, ja. dass morgen alles voll wird. Dankeschön, Dankeschön. danke, Hage. Hallo Jörg. Hallo, Hartmut. Wir sind hier eingeladen zu deiner tollen Party, Event. Erzähl uns kurz was. Ja, Landjachting gibt es ja nicht erst einen Tag, sondern mittlerweile schon über zehn Jahre. Und äh, das haben wir als Anlass genommen, natürlich unsere lieben Leser und äh, treuen Freunde, die mittlerweile sich daraus entwickelt haben, einzuladen, äh, weil die Begegnung Mensch zu Mensch, das ist uns sehr, sehr wichtig. Weil wir, wir haben alle den gleichen Spirit. Wir wollen in die Natur, wir wollen frei sein, wir wollen was erleben. Und deswegen haben wir die Leute alle eingeladen und haben auch gleichzeitig einen großen Event gemacht im Yachthafen von Ascona. Und das findet jetzt dieses Wochenende statt und natürlich auch im Netz, da gibt es viel zu sehen. Danke dir. Dankeschön. Danke den beiden. Für uns war es ein interessanter, schöner Abend. Wir haben viele nette Gespräche geführt, haben viele neue Camper kennengelernt. Es war rundherum eine schöne Geschichte. So gegen Mitternacht war für die meisten hier Schluss. Es ging zum Wohnmobil und damit zu Bett. Der nächste Morgen, das Wetter ist besser, wir laden die Fahrräder aus und es soll für uns nach Ascona hingehen. Dort ist die Ausstellung größerer Wohnmobile am Yachthafen. Es gibt einen Fahrradweg dorthin, teilweise führt der direkt am See entlang. Am heutigen Tag war es sehr windig, das ist natürlich beim Fahrradfahren nicht so angenehm, aber mit E-Bikes ist das ja nicht so ein großes Problem. Man hat immer wieder die Möglichkeit, am See hier anzuhalten und einen Blick auf den gesamten Lago Maggiore hier zu werfen. Die Stadt Ascona ist eine kleine Stadt, die hat ca. 5.500 Einwohner und gehört zum Kanton Tessin. Obwohl wir in der Schweiz sind, wird hier in Ascona überwiegend Italienisch gesprochen. Jetzt sind wir an der Promenade. Hier gibt es viele Bars, Cafés und Restaurants. Jetzt kommen wir am Yachthafen an und sehen die ersten Wohnmobile, die hier ausgestellt sind. In erster Linie sind es größere Wohnmobile, die hier ausgestellt sind. Da sind die entsprechenden Hersteller hier alle dabei. Auch der Hersteller von unserem Wohnmobil ist hier vertreten, die Firma Vario Mobil. Ich möchte jetzt hier nicht alle Details von Fahrzeugen zeigen. Ich lasse die Bilder einfach mal so laufen, damit ihr so einen kleinen Überblick bekommt, was dort so ausgestellt war. Es gab auch einen Bereich mit kleinen Pavillons. Hier waren in erster Linie Firmen 
mit Zubehörteilen und Produkten für das Wohnmobil. Da stand die Beratung im Vordergrund. Wir haben uns dann noch ein bisschen am Hafen umgesehen und sind dann mit dem Fahrrad zurückgefahren zum Campingplatz. Zurück zum Campingplatz haben wir uns ein bisschen erholt, denn am Abend sollte es ja wieder losgehen und zwar auch wieder nach Ascona, dort zu einer Event-Location. Dort waren wir dann eingeladen zu einem Essen und einem Umtrunk. Wir sind dann mit einigen anderen Campern mit einem Taxi dorthin gefahren. Ja, so eine Taxitour, ca. 10 Kilometer, kostet dann umgerechnet etwa 80 Euro. Wir haben uns die Kosten geteilt durch drei, so war das Ganze erträglich. Wir waren so mit die ersten Gäste, die bei diesem Lokal angekommen sind und so hatten wir noch freie Platzauswahl. Das Lokal liegt direkt am See, also man hat je nachdem wo man sitzt immer einen freien Blick auf den See. So konnten wir in der Abendsonne noch ein Aperitif genießen, bevor es dann zum großen Essen losging. Es herrschte immer eine lockere Atmosphäre. Am frühen Abend gab es dann spezielle Vorspeisen und später gab es dann das Hauptgericht bzw. es war ein Buffet, aber alles super gemacht, war sehr lecker alles. Wir haben den Abend genossen. Auch ein Dankeschön von hier aus an die Veranstalter Gerti und Jörg. Herzlichen Dank für den schönen Abend. Als wir am nächsten Morgen aufgestanden sind, wir hatten etwas länger geschlafen, hatten wir bestes Wetter, wir hatten Temperaturen zwischen 24 und 25 Grad. Tschüss. Tschüss. Einige der Teilnehmer reisten am Sonntag ab, wir sind noch geblieben bis am Montag dann. Wir hatten es von vornherein so geplant, dass wir hier nur das lange Wochenende verbringen und dann wieder Richtung Heimat fahren. Für uns war das Ganze hier mehr oder weniger eine Testfahrt, auch für unser neues Wohnmobil, denn wir wollen ja im Winter nach Spanien und dann sollte alles okay sein. Bisher haben wir aber auch keine Mängel festgestellt. Jetzt nochmal was zum Campingplatz und zwar hier neben dem Sanitärgebäude hat man eine Entsorgung ja, eingerichtet, vielleicht aus der Not heraus. Hier gibt es zwei Kanaldeckel, die kann man öffnen und dort kann man, wenn man hat, einen Festtank entleeren oder auch Grauwasser. Der Campingplatz hat das ganze Jahr geöffnet, in den Wintermonaten ist natürlich auch erheblich preiswerter hier. Und die Temperaturen sollen auch noch sehr angenehm dann hier sein. Ich denke, man sollte in den Sommermonaten oder auch in der Nebensaison hier reservieren. In den Wintermonaten weiß ich nicht, wie es da aussieht. Aber ich denke, ansonsten ist das besser, hier zu reservieren. Am 25. September ging unsere Fahrt zurück nach Deutschland. Vielleicht ein kleines Fazit, die Schweiz ist ein schönes Land, wir sind gerne mal wieder dort gewesen, aber man muss natürlich wissen, alles hat dort seinen Preis. Aber man fährt ja nicht jedes Jahr oder vielleicht nicht mehrmals im Jahr dorthin und dann ist das alles kein Problem, denke ich. Wir haben noch einige Tage Zeit, bis wir wieder zu Hause sein müssen. Bis dahin wollen wir noch einige Plätze in Deutschland anfahren. Und danach, wenn wir dann wieder zu Hause sind, werden wir unseren ehemaligen Vario Star an die neuen Besitzer übergeben. Ich sage mal wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.